வடக்கு நேர்களை மற்றும் ஒரு நாளடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சி சூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் இன்று இருபத்தி நான்காம் திகதி ஜூன் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு புதன்கிழமை நமது கரங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கும் தேசிய பத்திரிகைகளின் முதற்பக்க முக்கிய செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய பீரிகசிறி பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் பிரதான செய்தி இவ்வாறு காணப்படுகின்றது நாடு பிளவுபடாத வகையில் வடகிழக்கு பிரச்சனைக்கு தீர்வு பிரதமர் உறுதி பிரச்சனைகளை ஜனாதிபதி நன்கறிந்தவர் என்கின்றார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதை சற்று விரிவாக பார்க்கலாம் நாட்டை பிளவுபடுத்தாத வகையில் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாண மக்களின் அடிப்படை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வழங்க தயாராக இருக்கின்றோம் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வினை எதிர் எத்தரப்பினருக்கும் பாதிப்பில்லாத வகையில் வழங்குவார் என பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார் குருநாகல் நிக்கவள பிரதேசத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற பொதுஜன பெருமனவின் தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் என்பதாக அந்த பிரதான செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல மற்றொரு செய்தியாக பத்தொன்பது நீக்கப்படுவது மிக அவசியமானது நிறைவேற்ற அதிகாரம் பலமடைய வேண்டும் மைத்ரிபால சிறிசேன் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது நிறைவேற்ற அதிகாரத்தை ஒரு தரப்புக்கும் பாராளுமன்ற அதிகாரத்தை இன்னொரு தரப்புக்கும் வழங்குவதால் நாடே நாசமாகும் எனவே அதிகாரம் எப்போதும் ஒரு தரப்பிடம் இருக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்தார் அரசியலமை அரசியலமைப்பின் பத்தொன்பதாம் திருத்த சட்டம் நீக்கப்பட வேண்டும் என இப்போது தான் உணர்வதாகவும் அவர் கூறினார் நிகழ்கால அரசியல் செயற்பாடுகள் மற்றும் அரசியல் அமைப்பு திருத்தம் குறித்து கேள்வி எழுப்பிய போதே அவர் இதனை கூறினார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல கட்டமிடப்பட்ட ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது சக்ரான் இந்தியாவுக்கு தப்பி செல்ல ரிசாத்தின் சகோதரர் உதவி செய்தார் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு முன்னிலையில் சாட்சியம் அளித்தார் உளவு பிரிவு ஒன்றின் முன்னாள் பிரதானி என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது காத்தாங்குடி பகுதியில் பயங்கரவாதி சக்ரான் கும்பல் தொடரப்பட்ட மோதல் சம்பவம் ஒன்றினை அடுத்து நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட பொடியானையின் பின்னர் சஹ்ரான் ஹாசிம் இந்தியாவுக்கு தப்பி சென்றதாகவும் அவ்வாறு படகில் இந்தியாவுக்கு செல்ல அவருக்கு முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீனின் சகோதரர் ரிப்கான் பதியுதீன் உதவியதாகவும் உளவு பிரிவொன்றின் முன்னாள் பணிப்பாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார் சாட்சியாளரின் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டாம் என்ற ஆணைக்குழுவின் விசட கோரிக்கைக்கு அமைய குறித்த உளவுத்துறை பணிப்பாளரின் அடையாளம் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை உயிர்த்த ஞாயிறு தின தாக்குதல்கள் குறித்து விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழு முன்னிலையில் சாட்சியம் அளிக்கும் போதே அந்த முன்னாள் உளவுத்துறை பணிப்பாளர் மேற்படி விதி விடயத்தை வெளிப்படுத்தினார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது நேற்று பரவலாக பேசப்பட்ட ஒரு விடயமாக அந்த விடயம் காணப்படுகின்றது அதே போல மற்றொரு செய்தியாக பத்தொன்பதின் பிரகாரமே செயற்படுகின்றோம் எமது நியமனம் குறித்து மைத்திரியிடம் கேளுங்கள் என்கின்றார் ரட்ன ஜீவன் ஹூல் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அரசியலமைப்பின் பத்தொன்பதாம் திருத்தத்தில் சுயாதீன தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களுக்கு ஏற்பவே நாம் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் இருநூற்றி இருபத்தைந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களில் ஒருவரை தவிர ஏனைய அனைவரது ஆதரவுடனும் நிறைவேற்றப்பட்ட பத்தொன்பதில் பிள்ளை என்று கூறுபவர்களே அதற்கான பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் பேராசிரியர் ரட்னஜீவன் ஹூல் தெரிவி தெரிவித்தார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல மற்றொரு செய்தியாக கடந்த நான்கரை வருடங்களில் சம்பந்தனின் சாதனைகள் என்ன சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்தன் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த காலத்தில் மற்றும் அரசாங்கத்துடன் இணக்கப்பாட்டுடன் செயற்பட்டு நல்லுறவை வைத்திருந்த காலத்தில் தமிழ் மக்களுக்காக சாதித்தவை என்ன என்பதை தயவு செய்து வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் இணை பேச்சாளர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்தன் ஊடகங்களுக்கு வழங்கிய பேட்டியில் முன்னாள் முதல்வர் விக்னேஸ்வரனால் விமர்சிக்கத்தான் முடியும் அவரால் வேறு என்ன செய்ய முடியும் என்ற கேள்வியை எழுப்பியிருந்தார் அவருடைய கேள்விக்கு தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் இணை பேச்சாளர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் வெளியிட்ட பதிலில் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல கருணா அம்மான் நேற்றும் சிஐடியில் ஆஜராகவில்லை சு சுகஹீனமாக இருப்பதாக சட்டத்தரணி ஊடாக அறிவிப்பு என்பதாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது தமிழர் ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணியின் தலைவரும் திகா மண்டல தேர்தல் மாவட்ட வேட்பாளருமான கருணா அம்மான் என்றழைக்கப்படும் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமையும் குஷ புலனாய்வு பிரிவில் ஆஜராகவில்லை இந்நிலையில் கருணா அம்மான் சுயினம் காரணமாக தன்னால் சிஐடியில் ஆஜராக முடியவில்லை என்று தனது சட்டத்தரணி ஊடாக சிஐடிக்கு அறிவித்திருக்கின்றார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல பிரபாகரன் என்றும் எனக்கு தம்பி பிரபாகரன் தான் வடக்கு முன்னாள் முதல்வர் விக்கி கூறுகின்றார் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது பிரபாகரன் என்றும் எனக்கு தம்பி பிரபாகரனே நான் அரசியலுக்கு வரும் முன்னரே பிரபாகரனை தம்பி பிரபாகரன் என்றே அழைத்தேன் இனியும் அவ்வாறே அழைப்பேன் என சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்தார் என்பதாக காணப்படுகின்றது யாழ் ஊடக அமையத்தில் நேற்று
எனவே அந்த செய்தி அவ்வாறாக காணப்படுகின்றது இவை இன்றைய வீரகசிரி பத்திரிகையும் முதல் பக்கத்தில் காணப்பட்டிருக்கும் முக்கியமான செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் இன்று கூட வந்திருக்கும் தினக்குரல் பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் பிரதான தலைப்பு செய்தி இவ்வாறு காணப்படுகின்றது தமிழர் தாயகத்தை பிரதமர் நிராகரிப்பு நாட்டை தூண்டாக்க முயற்சித்தால் அது நிறைவேறாது எனவும் தெரிவிப்பு என்பதாக அந்த பிரதான செய்தி காணப்படுகின்றது நாட்டில் இந்த மாகாணம் எங்களுடையது எங்களுடைய இந்த தாயகம் எங்களுடையது என கூறி யாரும் இந்த நாட்டை மீண்டும் துண்டாக்க முயற்சித்தால் அது நிறைவேறாத விடயம் என்பதை நான் ஞாபகப்படுத்துவதாக ஸ்ரீலங்கா பொது இனப்பெற முன்னமின் தலைவரும் பிரதமருமான மகிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் காணப்பட்டிருக்கும் ஏனைய செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வையை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் தேர்தலுக்கு மிரட்டல் பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் சங்கம் விலகி இருக்கும் என்பதாக கேள்விக்குறியுடன் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது தமது கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு காணுமாறு வலியுறுத்தி எதிர்வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் நாடு பூராகவும் தொழிற்சங்க போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கு பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் சங்கம் தீர்மானித்துள்ளது இதன்படி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் கொரோனா வைரஸ் உள்ளிட்ட தொற்று நோய் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளிலிருந்து தமது சங்கத்தினர் விலகி இருப்பர் என இலங்கை பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் உப்புல் ரோகனை தெரிவித்துள்ளார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல மற்றொரு செய்தியாக செலவு கூடிய தேர்தல் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது பொது தேர்தலுக்கு அதிகம் செலவாகின்றது என யாரும் தவறாக நினைக்க வேண்டாம் ஜனநாயகம் என்பது உலகத்திலேயே அதிக பெருமதியான ஒன்றாகும் ஆகவே அதிக செலவானாலும் பெருமதியான ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக பொது தேர்தல் நடத்தப்படும் என தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்த கருத்து காணப்படுகின்றது அதே போல மற்றொரு செய்தியாக கருணாவின் யுத்த குற்ற குற்றத்துக்கு தண்டனை வழங்க சட்டம் இல்லை புலிகளை காட்டி கொடுத்ததும் அவரே வாசுதேவ் என்பதாக காணப்படுகின்றது ஒரு செய்தி யுத்த காலத்தில் ஆணையரபு பகுதியில் மூவாயிரம் இராணுவத்தினரை கொலை செய்ததாக கருணாமன் கூறியதை எதிர்த்தரப்பினர் தங்களின் அரசியல் தேவைக்காக பயன்படுத்திக் கொள்வதாக முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வாசுதேவ நாணயக்காரர் தெரிவித்திருக்கின்றார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல யுத்த காலத்தில் செய்த விடயங்களுக்கு தற்போது தண்டனை வழங்குவதற்கு எமது நாட்டில் சட்டத்தில் எந்தவித இடமும் கிடையாது என அவர் தெரிவித்தார் என்பதாகவும் அந்த செய்தியில் காணப்படுகின்றது அதே போல உடல்நிலை சரியில்லை கரணா வரவில்லை என நாங்கள் ஏற்கனவே வீரகசிறி பத்திரிகையில் பார்த்த செய்தி இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகை காணப்படுகின்றது இராணுவத்தினர் கொல்லப்பட்டமை தொடர்பாக வெளியிட்ட கருத்து தொடர்பான விசாரணைகளுக்காக கருணாமான் என்று அழைக்கப்படும் விநாயக மூர்த்தி முரளிதரன் குற்ற புலனாய்வு பிரிவுக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ள போதும் அவர் நேற்று உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால் அங்கு சமூகம் அளிக்கவில்லை என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் ஆஜராகியும் சாட்சியம் அளிக்காத அனுர ராஜித அர்ஜுன என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது ஜேபிபியின் தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்க முன்னாள் அமைச்சர்களான ராஜித சீனாரட்ன மற்றும் அர்ஜுன ரணதுங்க ஆகியோர் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை அரசியல் பழிவாங்கல்கள் தொடர்பாக ஆராயும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் ஆஜராகி இருந்த போதும் சாட்சியம் அளிக்கவில்லை என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல மற்றொரு செய்தியாக பஸ் கட்டணத்தை அதிகரிக்க முயற்சி என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது வருடாந்த பஸ் கட்டண திருத்தத்துக்கு அமைய பஸ் கட்டணத்தை அதிகரிப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுப்பதற்கு தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது கடந்த இரண்டு வருடங்களாக பஸ் கட்டணங்கள் அதிகரிக்கப்படவில்லை எனவும் இதனால் இந்த வருடத்தில் கட்டணத்தை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்து வரும் தனியார் உரி பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கம் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அவை தினக்குரல் பத்திரிகையும் முதல் பக்கத்தில் காணப்பட்டிருக்கும் முக்கிய செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் படப்பட செய்திகளை பிரதானமாக தாங்கி வரும் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவரும் பத்திரிகைகளின் செய்தி செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வையை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய உதயன் பத்திரிகையை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் பிரதான செய்தி இவ்வாறு காணப்படுகின்றது பொது தேர்தலின் பின் மாகாண சபை தேர்தல் மகிந்த பிரதமர் மகிந்த உறுதி என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது நல்லாட்சி அரசால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவடைந்த கையோடு நடத்தப்படும் இவ்வாறு பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார் என்பதாக காணப்படுகின்றது அந்த செய்தி அதே போல மற்றொரு செய்தியாக தனையினை தேடிய தந்தை உயிரிழப்பு என்பதாக ஒரு செய்தியும் காணப்படுகின்றது அதாவது காணாமல் ஆக்கப்பட்ட தனது மகனை தேடி வந்த தந்தை ஒருவர் சுயினம் காரணமாக நேற்று உயிரிழந்தார் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல ஆறாயிரம் வாக்குகள் ஒன்பது மனுத்தியாலங்கள் மாவட்ட செயலகம் மாதிரி வாக்கெண்ணில் இந்த நிலை என்பதாக காணப்படுகின்றது அதாவது மாதிரி வாக்களிப்பை போலவே மாதிரி வாக்கு எண்ணும் நடவடிக்கைகளும் அதாவது ஒத்திகை நடவடிக்கைகள் இப்பொழுது முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அந்த வகையில் நேற்று யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற அந்த ஒத்திகை நடவடிக்கையின் போது வெறும் ஆயிரம் வாக்குகளை எண்பது எண்ணுவதற்கு ஒன்பது மனத்தியாலங்கள் செலவிடப்பட்டதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது அவை இன்றைய உதயம் பத்திரிகையில் முதல் பக்கத்தில்
பிரதமர் மகிந்த உறுதி என்பதாக காணப்படுகின்றது அந்த பிரதான செய்தி நாடு புலவப்படாத வகையில் தமிழ் மக்களுக்கு ஜனாதிபதி கோடாபய ராஜபக்ச தீர்வு தருவார் என பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச உறுதி அளித்துள்ளார் என்பதாக நாங்கள் ஏற்கனவே இன்றைய வீரக சரித்தின குரல் அதே போல உதயம் பத்திரிகைகளிலும் வெளிவந்த செய்தி வெளிவந்திருக்கின்றது வளமுறை பத்திரிகையிலும் செய்தியாக வெளிவந்திருக்கின்றது என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல ஜாலுக்கு வருகின்றார் சஜித் பிரேமதாசை என்பதாக காணப்படுகின்றது பொதுத் தேர்தலை முன்னிட்டு பிரசார நடவடிக்கைகளுக்காக அவர் ஜால் வர உள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல இரும்பு கடை உரிமையாளருக்கு கொடிகாமத்தில் வாழ்வட்ட என்பதாக ஒரு செய்தியும் விபரீத முடிவெடுத்த இளம் ஜுவதி மரணம் ஜாலில் என்பதாக ஒரு செய்தியும் காணப்படுகின்றது இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் காலைக்கதிர் பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் பிரதான செய்தி பார்க்க காணப்படுகின்றது இறுதி போரின் அரசு சாட்சி கர்ணா அவரை நாமும் மன்னித்தே தீர்வோம் இப்படி கூறுகின்றது மஹிந்த அணி என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது இறுதி போரில் அரசின் சாட்சியாளரான கருணா அம்மானுக்கு சட்டத்தில் முன்னிலையிலும் மன்னிப்பு கிடைக்கும் அரசும் அவருக்கு மன்னிப்பு வழங்கும் இவ்வாறு மஹிந்த அணியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் பி திசா நாயக்க தெரிவித்தார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல ராஜபக்சக்களின் செல்ல பிள்ளையான கருணா பெரும் கொலை குற்றவாளி மூவின மக்களும் மன்னிக்கவே மாட்டர் அவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என பொன்சேகா வலியுறுத்து என்பதாகவும் ஒரு செய்தி காலைக்கு திருப்பத்திரிகையில் காணப்படுகின்றது அதே போல நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் நான்கு பேர் ஜால் நகரில் கைது திருட்டு நகைகளை வாங்கினாராம் என்பதாக ஒரு செய்தியும் காணப்படுகின்றது இன்றைய காலைக்கு திருப்பத்திரிகையை முதல் பக்கத்தில் சில முக்கிய செய்திகளாக அவை வடபுல செய்திகளை பிரதானமாக தாங்கி வரும் ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஒளிபெறும் பத்திரிகைகளின் செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் இன்று ஒளி வந்திருக்கும் சிங்கள நாளுடான லங்காதிப பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி வீரியங்கள் பார்வை செலுத்தினால் நாங்கள் ஏற்கனவே இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் பார்த்திருக்கின்றோம் ஈஸ்டர் தற்கொலை குண்டு தாக்குதலுடன் தொடர்புடைய பிரதான சூத்திர தலைதியாக கருதப்படுகின்ற சஹ்ரான் காசிம் இந்தியாவுக்கு தப்பி செல்வதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீனுடைய சகோதரர் ரிப்கான் பதியுதீன் உதவினார் என்பதை சுட்டிக்காட்டும் வகையில் அந்த லங்காதிப பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி காணப்படுகின்றது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது அந்த பிரதான செய்தி அதே போல இன்றைய ஆங்கில நாளுடான டெய்லி மரம் பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் பிரதான செய்தி இவ்வாறு காணப்படுகின்றது அதாவது அந்த செய்தி கூட நாங்கள் ஏற்கனவே இன்றைய பத்திரிகைகளை பார்த்த செய்தி தான் எதிர்பெ எதிர்பெறும் பொதுத் தேர்தலை அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் அதாவது பிஹெச்ஐ அவர் புறக்கணிக்க போகின்றார்கள் என்பதாக காணப்படுகின்றது அதாவது அவர்களுடைய பணியில் இருந்து விலகி கொள்ளப் போகின்றார்கள் எதிர்வரும் திங்கள் முதல் என்பதாக காணப்படுகின்றது எனவே பொதுத் தேர்தலை முன்னிட்டு இது ஒரு பெரும் சிக்கலை தோற்றுவிக்கலாம் இவர்கள் இவ்வாறு பணியில் இருந்து விலகும் போது பெரும் சிக்கலை தோற்றுவிக்கலாம் என்பதாக காணப்படுகின்றது அந்த செய்தி அது டெய்லி மிரர் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக காணப்படுகின்றது தொடர்ந்து நாங்கள் மலையக செய்தியின் பக்கம் உங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகசரி பத்திரிகையை மலையக பக்கத்தில் காணப்படும் செய்தியாக சமகாலத்து அரசியல் சூழ்நிலையானது சிறுபான்மையினருக்கு அச்சமிக்கது பேராதனை பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் கலாநிதி இரா ரமேஷ் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இலங்கையின் சமகால அரசியல் சூழ்நிலையானது சிறுபான்மையினரின் எதிர்காலம் குறித்த ஒரு அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்நிலையில் சிறுபான்மையினர் தமது அரசியல் எதிர்காலம் குறித்து மிகவும் விழிப்புடன் செயற்பட வேண்டியது ஒரு தேவை ஆக மேலெழுந்திருக்கின்றது என்று பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் கலாநிதி இரா ரமேஷ் தெரிவித்திருக்கின்றார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தேர்தல் பிரசாரம் இருபத்தாறில் ஆரம்பம் பொதுச் செயலாளர் ஜீவன் தொண்டமான் தெரிவிப்பு என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது பாராளுமன்ற தேர்தலில் சொல்லலாங்கா பொது ஜன பெருமனவின் மொட்டு சின்னத்தில் நுரலியா பதுளை கண்டி மாவட்டங்களில் போட்டியிடும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தனது தேர்தல் பிரசாரத்தை எதிர்வரும் இருபத்தோராம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை ஆரம்பிக்க உள்ளது மேலும் இம்முறை கண்டி மாவட்டத்திலும் எமது பலத்தை காட்டுவோம் என்று காங்கிரசின் பொதுச் செயலாளர் ஜீவன் குமாரவில் தொண்டமான் தெரிவித்தார் என்பதாக காணப்படுகின்றது அந்த செய்தி அதே போல பெருந்தோட்ட பிரச்சனைகள் ஆராய்வதற்கு ஜனாதிபதி செயலணி அமைக்கப்பட வேண்டும் ஜனாதிபதிக்கு அழுத்தங்களை பிரயோகிக்க வேண்டும் என்கின்றார் சலோப ராஜா என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது பெருந்தோட்ட மக்கள் எதிர்நோக்கி வரும் பிரச்சனைகள் குறித்து ஆராய்வதற்காக அப்பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு ஒன்றை பெற்றுக் கொடுக்கும் முகமாகவும் ஜனாதிபதி செயலணி ஒன்றை அமைப்பதற்கு ஜனாதிபதி கோடாபே ராஜபக்ஷ அழுத்தங்களை பிரயோகிக்க வேண்டும் என்று இலங்கை தொழிலாளர் ஐக்கிய முன்னணியின் நிதி செயலாளர் ராஜநாயகம் சலோப ராஜா குறிப்பிட்டுள்ளார் என்பதாக காணப்படுகின்றது அந்த செய்தி அது மலையக செய்தியிலும் பக்கம் காணப்பட்ட சில முக்கிய செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் இந்திய செய்தியிலும் பக்கம் உங்கள் பார்வையை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் பதினோரு மணி நேரம் நீடித்த பேச்சுவார்த்தை இந்தியா சீனா இடையே உடன்பாடு படைகளை பாபஸ் பெற முடிவு எல்லையில் பதற்றம் தனிய வாய்ப்பு என்பதாக காணப்படுகின்றது ஒரு செய்தி
மாலைத்தீவில் சிக்கி தவித்த நூற்று தொன்னூற்றி எட்டு தமிழர்கள் கப்பலில் தூத்துக்குடி திரும்பினர் பரிசோதனைக்கு பிறகு சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்டனர் என்பதாக புகைப்படத்துடனும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அது இந்திய செய்தியிலும் பக்கம் காணப்பட்ட சில முக்கியமான செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் உலக செய்தியிலும் பக்கம் எங்கள் பார்வை திருப்பலாம் வந்த வகையில் என்ற எவிரகத்தில் பத்திரிகை காணப்படுகின்றது ஒற்றுமையற்ற உலகத்துடன் இணைந்து கொரோனாவை தோற்கடிக்க முடியாது உலக சுகாதார அமைப்பு கவலை என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது புலவுபட்ட உலகத்துடன் நாம் இத்தொற்று நோயை தோற்கடிக்க முடியாது என உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இது குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டெட்ராஸ் அதனம் கெப்ரியல் ஜோசப் கூறுகையில் உலகம் தற்போது எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் வைரஸ் அல்ல ஒற்றுமையின்மை மற்றும் உலகளவில் நிலவும் தலைமை பற்றாக்குறையை தற்போது நிலவும் அச்சுறுத்தல் புலவப்பட்ட உலகத்துடன் இத்தொற்று நோயை தோற்கடிக்க முடியாது தொற்று நோய் அதிகரித்து வருகின்றது இத்தொற்று நோய் உடல் குறைபாட்டை விட பொருளாதார சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இது அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு இப்பாதிப்பு தொடரும் என தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவுகின்றது என்றும் ஊரடங்கு தளர்வுகளை உலக நாடுகள் கவனமாக கையாள வேண்டும் என்றும் அது சமீபத்தில் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கின்ற ஒற்றுமையற்ற உலகத்தினால் தான் இப்பொழுது பெரும் பிரச்சனை தோன்று தோன்றியிருக்கின்றது இதனால் கொரோனாவை தோற்கடிக்க முடியாது என்பதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் தென்கொரியாவுக்கு எதிராக பலூன்களில் பிரசாரம் என்பதாகவும் மற்றொரு செய்தி காணப்படுகின்றது தென்கொரியா ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக துண்டு பிரசுரங்கள் அடங்கிய மூவாயிரம் பலூன்கள் பறக்கவிடப் போவதாக வடகொரியா அறிவித்துள்ளது இதனால் கலக்கமடைந்துள்ள தென்கொரியா இது போன்ற விசப்பரீட்சையில் ஈடுபடுவது எல்லையில் பதற்றத்தை மேலும் அதிகரித்துவிடும் எனவே அந்த திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது கிழக்காசிய நாடுகளான தென்கொரியாவுக்கும் வடகொரியாவுக்கும் இடையே தொடர்ந்து மோதல் போக்கு நடித்து வருகின்றது தென்கொரிய அரசு அமெரிக்காவின் பேச்சை கேட்டு தங்களுக்கு எதிராக விசம பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாக வடகொரியா குற்றம் சாட்டி வந்தது இந்த நிலையிலேயே இந்த நடவடிக்கையை முன்னெடுக்க போவதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அவ்வாறு காணப்படுகின்றது அந்த உலக செய்தி அவை இன்று வழியான உலக செய்தியின் பக்கம் சில முக்கிய செய்திகளாக காணப்படுகின்றது நாங்கள் அடுத்து இன்று வெளிவந்திருக்கும் தமிழ் தேசிய பத்திரிகைகளின் ஆசிரிய தலைங்கங்கள் மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் ஆசிரிய தலைங்கமானது அறிவுறுத்தல்கள் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றுவது மிக அவசியம் என்பதாக அந்த ஆசிரிய தலைங்கம் காணப்படுகின்றது அதை சற்று விரிவாக நாங்கள் பார்க்கலாம் எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதிக்கு ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத்துக்கு பிரதிநிதிகளை தெரிவு செய்வதற்கான தேர்தல் வாக்களிப்பு இடம்பெறவுள்ள நிலையில் தேர்தலில் சரியான முறையிலான சட்ட திட்டங்களையும் அறிவுறுத்தல்களையும் பின்பற்றி சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினரும் செயற்பட வேண்டும் என்ற விடயம் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தப்பட்டு வருகின்றது புதியதொரு சுகாதார சூழலில் இம்முறை பாராளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் அந்த சூழலுக்கு ஏற்றவாறு பல புதிய நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டிருக்கின்றது மிக முக்கியமாக தேர்தல் சட்ட திட்டங்களை மதித்து செயற்பட வேண்டிய தேவை உள்ளதுடன் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவல் நிலையிலிருந்து அனைவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் நோக்கில் சுகாதார நடைமுறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டியுள்ளது ஆக மொத்தத்தில் எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலை கொரோனா பரவல் அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் சுதந்திரமாகவும் சுயாதீனமாகவும் நேர்மையானதாகவும் நடத்துவதற்கு அனைத்து தரப்பினரும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இந்த இலக்கை அடைந்து கொள்வதற்காக தேர்தல் ஆணைக்குழுவும் முன்னெடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கும் வேலை திட்டங்களுக்கும் தேர்தலுடன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினரும் முழுமையான ஆதரவையும் ஒத்துழைப்பையும் வழங்க வேண்டும் அதனூடாகவே ஒரு நியாயமான தேர்தலை நடத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் இது தொடர்பில் தேர்தல் திணைக்களத்தால் முன்வைக்கப்படுகின்ற விதிமுறைகள் மற்றும் சட்ட திட்டங்கள் என்பன சரியான முறையில் பின்பற்றப்பட வேண்டும் நீதியான முறையில் தேர்தல் நடத்தப்பட்டு அதனூடாக பிரதிநிதிகள் தெரிவு செய்யப்படும் பட்சத்திலேயே ஜனநாயகம் நிலைநாட்டப்படும் அதனூடாகவே ஜனநாயக ஆட்சி நாட்டில் இடம்பெறுவதற்கு வழிவகுக்கும் எனவே தேர்தலை எந்த ஒரு தரப்பும் பாதகமற்ற முறையில் நீதியாகவும் நியாயமாகவும் நடத்துவதற்கு அனைத்து தரப்பினரும் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுவதை செயற்படுவதே தற்போதைய நிலை மிகவும் முக்கியமான தேவையாக இருக்கின்றது என்பதாக க தொடர்ந்து செல்கின்றது அந்த ஆசிரிய தலைங்கமானது ஏற்கனவே நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக மூன்றாவது தடவையாக இப்பொழுது தேர்தல் தேதி நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏறக்குறைய அதற்கான ஆயுதங்கள் எல்லாம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது வாக்குச்சீட்டுகள் எல்லாம் அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றன இருபது மாவட்டங்களுக்கான வாக்குச்சீட்டுகள் அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றன ஒத்துகை நடவடிக்கைகள் அதாவது தேர்தல் வாக்களிப்பு அதே போல தேர் வாக்குகள் எண்ணும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இவை அனைத்திலும் சுகாதார விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன தற்பொழுது முழு உலகமுமே இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாரிய இடர்களை எதிர்நோக்கி இருக்கின்றது எனவே பொது தேர்தல் மக்கள் அதிகளவில் ஒன்று கூடும் இடங்களில் இவ்வாறாக சமூக இடைவெளிகளில் சரியாக பேணப்படுமா வாக்களிப்புகள் சுமூகமாக இடம்பெறுமா என்பதெல்லாம் மிக மிக சிக்கல் அதற்கு முன்பதாக தேர்தலுக்கு முன்பதாக பிரசார நடவடிக்கைகளின் போது இவ்வாறு சமூக இடைவெளிகள் பின்பற்றப்படுமா என்கின்ற கேள்விகள் எல்லாம் எழுந்திருக்கின்றது எனவே தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு சுகாதார அமைச்சருடன் இணைந்ததாக 
பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியிருக்கின்றது சட்ட திட்டங்களை வகுத்திருக்கின்றது எனவே அவற்றை சரியான முறையில் பின்பற்றுவதன் மூலம்தான் சரியான முறையில் இந்த தேர்தலை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்க முடியும் என்பதாக காணப்படுகின்றது வீரியசிறி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் அடுத்து நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் இரண்டாம் சுற்று ஆபத்து தொடர்ந்து எச்சரிக்கை தேவை என்பதாக அதன் பிரதான தலைப்பு செய்தி காணப்படுகின்றது மன்னிக்கவும் ஆசிரிய தலையங்கத்தின் தலைப்பு காணப்படுகின்றது எனவே அதை தற்று தொடர்ந்து பார்க்கலாம் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பரவலை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே முறியெடுத்து விட்டதாக உலகின் பாராட்டுக்களை இலங்கை பெற்றிருக்கின்ற போதும் அபாயம் முழுமையாக நீங்கிவிடவில்லை என்பதை கவனத்தில் கொண்டு தொடர்ந்து முன்னெச்சரிக்கையுடன் நாம் இருக்க வேண்டும் நாட்டின் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அனில் ஜெயசிங்க அனில் ஜெயசிங்கவும் இரண்டாவது சுற்று ஆபத்து இந்நேரத்திலும் உருவலா உருவாகலாம் என தெரிவித்திருக்கின்றார் இதுவரை இந்த வைரஸ் தொற்றால் பதினோரு உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன ஆயிரம் தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து அண்மித்து வருகின்றது ஐரோப்பா மற்றும் தென்கொரியா ஈரான் போன்ற ஆசிய நாடுகள் பல இப் இப்போது வைரஸ் தாக்கத்தின் இரண்டாம் சுற்றிட்டு இருக்கின்றன அதே போல கொரோனா வைரஸின் புறப்படம் என கருதப்படும் சீனா இந்த தொற்றுநோய் பரவலை வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்தி விட்டது என கூறப்பட்ட போதும் தற்போது அந்நாட்டின் பல நகரங்கள் மூடப்பட்டு முடக்க நிலை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ஏனெனில் கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்றுக்கள் அங்கு புதிதாக பதிவாகியுள்ளன தற்போது உலகெங்கிலும் பல நாடுகள் கொரோனா வைரஸ் பரவலின் இரண்டாவது கட்டத்தை அனுபவித்து வருகின்றன வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க அந்த நாடுகள் தங்களை தாங்களே முடக்கிக் கொள்கின்றன கோவிட் நைன்டீனுக்கு தடுப்பூசி வரும் வரை நோய் தொற்றுக்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் என்று நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர் ஆயினும் கூட வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளில் பொருளாதாரம் சரிந்துவிட்டது வளரும் நாடுகள் தப்பி பிழைக்க போராடுகின்றன அதே போல தற்போதைய பொருளாதார நிலை மற்றும் முறைசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு அரசாங்கம் மீண்டும் முடக்கி வைக்கும் நிலைமைக்கு செல்ல முடியாது அதனால் இதுவரை கடைபிடித்து வரும் சுகாதார நடவடிக்கை நடைமுறைகளை தொடர்ந்து முன்னெடுக்க வேண்டும் கோவிட் நைன்டீன் நெருக்கடிக்கு நீண்டகால திட்டத்தை கொண்டு வர கொண்டு வர வேண்டும் ஏனெனில் குறுகிய கால திட்டம் உறுதியேற்ற உறுதியேற்ற ஒன்றதாகும் திட்டத்தை உருவாக்கும் போது மக்களின் வாழ்க்கை ஆபத்தில் உள்ளது என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் மேலும் சட்டம் திட்டம் சரியாக செயற்படவில்லை என்றால் அதிகமான பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்பதாக தினக்குரல் பத்திரிகையின் ஆசிரிய தலைங்கம் மனம் தொடர்ந்து செல்கின்றது இரண்டாம் சுற்று ஆபத்து பற்றி கொரோனாவின் இரண்டாம் அலை என்பதாக இப்பொழுது பேசு பேசுப் பொருட்கள் எழுந்திருக்கின்றன குறிப்பாக சீனா கிழக்காசிய நாடுகளில் இருந்து அது தோற்றம் பெறுகின்றது ஐரோப்பாவில் கூட அந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்படுகின்றது இலங்கைக்கு கூட அந்த எச்சரிக்கை இருப்பதாகவே சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் டாக்டர் அனில் ஜாசிங் தெரிவித்திருக்கின்றார் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் சமீப காலமாக எந்த ஒரு தொற்றாளர்களும் உள்நாட்டில் இலங்காணப்படவில்லை இலங்கையில் இணங்காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் தொற்றாளர்கள் அனைவரும் இப்பொழுது வெளிநாடுகளிலிருந்து திரும்பும் இலங்கையர்கள் இலங்கையர்களாகவே இருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்களுக்கான பிசிஆர் பரிசோதனைகள் விமான நிலையத்தில் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது அதன் பின்பதாக அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுகின்றார்கள் எனவே மக்களுக்கு இப்பொழுது எந்தவொரு அச்சுறுத்தலும் இல்லை ஆனாலும் கொரோனா அபாயம் நீங்கிவிடவில்லை இரண்டாவது அலை வீசக்கூடும் என்பதை குறிப்பிடப்படுகின்றது எனவே மக்கள் தொடர்ந்தும் சுகாதார வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் சமூக இடைவெளிகளை பேண வேண்டும் என்பதாகவே குறிப்பிடப்படுகின்றது எனவே தினக்குரலின் பார்வை அவ்வாறாக இருக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் இன்று வழி வந்திருக்கும் கேலி சித்திரம் இதுங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகசிறி பத்திரிகையின் கேலி சித்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் வங்கிகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கும் கடன்கள் தொடர்பிலான ஒரு பார்வையாக அந்த கேலி சித்திரம் காணப்படுகின்றது அதாவது வங்கிகள் அனைத்தும் கடன்களை தாராளமாக வழங்குகின்றது அதுவும் இப்பொழுது அரச வங்கி அதாவது மத்திய வங்கிக்கு ஜனாதிபதி அறிவித்திருக்கின்றார் அனைத்து வங்கிகளுக்குமான நிதிகளை வழங்க வழங்குமாறு அவ்வாறு நிதிகள் வழங்கும் பட்சத்தில் அனைத்து வங்கிகளும் மக்களுக்கான கடன்களை வழங்கக்கூடும் அதுவும் இந்த கொரோனா நெருக்கடியான காலத்தில் மக்களுக்கு அதிக அளவில் கடன்களை வழங்குவதற்கு வங்கிகள் முன்வந்தாலும் அந்த வங்கிகளுக்கான கடன்களை திருப்ப செலுத்துவதில் மக்கள் குறிப்பாக ஏழைகள் நிறையவே சிக்கல்களை இடர்களை எதிர்கொள்கின்றார்கள் எனவே கடன் என்கின்ற சம்மட்டி கொண்டு ஒரு பொதுமக்களை ஓங்கி அரைவதாக தலையில் அந்த கேலி சித்திரம் காணப்படுகின்றது அது இன்றைய வீரகசிறி பத்திரிகையின் கேலி சித்திரமாக இருக்கின்றது இதுடன் இன்றைய நாளொர்களில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியானது நிறைவுக்கு வருகின்றது தொடர்ந்து மாதவன் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளுடன் இணைந்திருங